Hola, bienvenidos a la serie de vídeos divulgativos que os ofrecemos desde TLP Tratamiento. ¿Puede ser una mujer con TLP madre? ¿Es la maternidad un problema o una solución? ¿Supone el hecho de padecer un trastorno de personalidad un impedimento para ser una buena madre? Estas y otras preguntas se plantean a menudo entre nuestras pacientes. La maternidad va a plantear a las personas con un trastorno de personalidad toda una serie de retos y dificultades que tendrán que superar, pero también les puede proporcionar toda una serie de aspectos positivos. Está claro que los síntomas centrales del TLP, como son el miedo al abandono, las relaciones inestables y el sentimiento crónico de vacío, van a tener un, un impacto en, en el desarrollo del vínculo con el hijo. Por ejemplo, un vínculo muy fusional y con dificultades para separarse, mantener parejas inadecuadas, vínculo ambivalente de acercamiento rechazo y el, típico, y el típico círculo vicioso de la culpa, la vergüenza y la ira. En general, observamos en las en mujeres con trastorno límite eh, una mayor implicación, una mayor exigencia eh, que en otras mujeres y eh, se permiten muchos menos errores. Por lo tanto, el, el deseo de ser buenas madres está ahí, la voluntad también y a menudo la exigencia es elevada, con lo cual esto genera un, una ansiedad y un estrés eh, añadidos. Hay que poder clarificar a la mujer que estas dificultades que le van a aparecer es necesario identificarlas, aceptarlas y uh, trabajar en ellas. Va a tener las que superar, al igual que ha tenido que superar eh, dificultades en otros ámbitos de su vida, como por ejemplo en el laboral. Con ayuda y tratamiento adecuados se pueden suavizar estos problemas y disminuir los miedos. Por otra parte, el hecho de ser madres también reporta toda una serie de aspectos eh, positivos y una serie de ventajas. La maternidad genera motivación para decidirse por un nuevo camino. A menudo resulta increíble el cambio y la energía que puede tener una mujer embarazada. La maternidad genera identidad y sensación de pertenencia. Tener hijos ayuda a entender mejor la propia historia personal y a menudo los hijos nos obligan a pasar a la acción y a comportarnos de una manera funcional y efectiva. Por lo tanto, el problema no será tanto decidir si se han de tener o no hijos cuando hay un, problema, cuando hay un trastorno de personalidad, sino que hay que conocer y aceptar las posibles dificultades, adelantarse a ellas y pedir la ayuda necesaria para abordarlas. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta pronto.